മിഷിഹായിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തമ്പുരാനോടൊപ്പമുള്ള പടിപടിയായുള്ള ഒരു വളർച്ചയുടെ അനുഭവമാണ് ഈ വളർച്ചയുടെ അനുഭവത്തിൽ തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് ചില കറക്ഷൻസൊക്കെ നൽകി ചില തിരുത്തലുകളൊക്കെ നൽകി നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഈ പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷയിൽ ശിഷ്യത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ ഡിസൈപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പ് യശുവിൻ്റെ ശിഷ്യരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ശിഷ്യത്വത്തിൽ അനുദിനം വളരണമെന്നും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അനുദിനം വളരണമെങ്കിൽ ചില പടവുകളിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് കൂടെ നടക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി തമ്പരെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊള്ളുമെന്നാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വചന വിചിന്തനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം ശിഷ്യത്വവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യരെ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന് വളർത്തി വലുതാക്കി ഉയർത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ യേശുവിൻ്റെയും ശിഷ്യന്മാരുടെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിചിന്തനത്തിന് എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രമേയം അല്ലെങ്കിൽ വചനഭാഗം ലുക്കാട് സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് പല പ്രാവശ്യം വായിക്കപ്പെട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള വചന ഭാഗമാണ് ബൈബിളിൽ അത്ഭുതകരമായൊരു മീൻപിടുത്തം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗമാണത് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതകരമായൊരു മീൻപിടുത്തം നടത്തിക്കൊണ്ട് ആ മീനിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പത്രോസിനെ ലുഖ സുവിശേഷകൻ ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നാല് തലങ്ങളിലുള്ള അല്ലെ ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ട് യേശു സംവാദം ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു ഒന്ന് ജനക്കൂട്ടമാണ് യേശു എവിടെയൊക്കെ പോയോ അവിടെയെല്ലാം ജനക്കൂട്ടം ഈശോയെ അനുധാവനം ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും യേശു ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി മറ്റ് പല ദൗത്യത്തിനായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മർക്കോസ് വിശേഷം പല ഭാഗത്ത് അവൻ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ജനക്കൂട്ടത്തോടെ യേശുവിന് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല യേശുവിനറിയാം ഈ ജനം തൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നത് തനൊരു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടോ തൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഒന്നളക്കാൻ ഒന്ന് വിധിക്കാൻ ഒന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഈ രീതിയിലൊരു ക്രിറ്റിസൈസിങ് മെൻറ്റാലിറ്റിയോടുകൂടി ഒരു വിമർശന മനോഭാവത്തോടു കൂടിയാണ് ജനക്കൂട്ടം ഈശോയുടെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അതുവരെ നമുക്ക് വിശ്വാസികൾ എന്ന് വിളിക്കാം യേശുവിൽ നിന്നൊരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈശോയുടെ കൂടെ കൂടിയ കുറച്ച് വിശ്വാസികളുണ്ടായിരുന്നു അവർ യേശു ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ യേശുവിനെ ഒരു വണ്ടർ വർക്കറായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഒരു അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഈശോയ്ക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിലും വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തതുപോലെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് കാരണം യേശു തന്നെ ഒരിക്കൽ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നത് ഞാൻ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈശോ അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഓർത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ കൂടിയാൽ ഭക്ഷണക്കാര്യം ഓക്കെ ആയല്ലോ എന്ന് യേശു വന്നത് അതിനല്ല എന്ന് യേശുവിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തൊരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പേർ എഴുപത്തിരണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഈശോ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് കൂടെയായിരിക്കാനും തന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും യേശുവിനാൽ അയക്കപ്പെടാനുമായിട്ട് ഈശോ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചെറു സമൂഹമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇവരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പേറ്റിക്കൊഴിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് പേര് ഈശോയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നമ്മൾ കോർ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സെൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്നർ സർക്കിൾ
ഒന്ന് മുതലുള്ള പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാൻ ജനം അവന് ചുറ്റും തിങ്ങിക്കൂടി അവൻ ഗനസറത്ത് തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ കരയോടടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു മീൻപിടുത്തക്കാർ അവയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു ഷിമിയോൻ്റേതായിരുന്നു വള്ളങ്ങളിൽ ഒന്ന് യേശു അതിൽ കയറി ഷിമിയോൻ പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യേശു വളരെയധികം അത്ഭുതങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോ കൂടെ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിമിയൻ പത്രോസിനെ കാണുന്നത് പിന്നീട് പത്രോസ് എന്ന് ഈ പാറയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പാറമേൽ ദേവാലയം ഞാൻ പണിയും പള്ളി ഞാൻ പണിയും സഭ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഈ പത്രോസ് ആകുന്ന പാറയിന്മേലാണ് പത്രോസിൻ്റെ വള്ളങ്ങളത്തിൽ ഈശോ കയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വാച്ചിയാർത്ഥവും വ്യങ്ങ്യാർത്ഥവും ഉണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് യേശുവിനെ കയറ്റുവാനുള്ള സൗമനസ്യമുള്ള ആളാണ് ചിലരെങ്കിലും ഈശോയെ പിഞ്ചിൽ നിന്ന് വിമുഖതയായിട്ട് മാറി നടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മകനാണ് അവൻ്റെ പേര് രാജേഷ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഈ സുഹൃത്ത് ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോന് ഏതെങ്കിലും ധ്യാനത്തിലോ കൺവെൻഷനുകളിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാമോ ദൈവവചനം കേൾക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അവൻ ഒന്ന് ഇണക്കി കൊടുക്കാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് നമുക്കറിയത്തില്ല സംസാരിക്കാം അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ രാജേഷിൻ്റെ മുറിയിൽ ചെന്നു ഒരു ദിവസം രാജേഷിനോട് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് രാജേഷിൻ്റെ മുറിയിൽ ധാരാളം സി ഡികൾ ധാരാളം മ്യൂസിക് ആൽബങ്ങൾ അപ്പം അതൊക്കെ എടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു എൻട്രിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്നിട്ട് അവസാനം രാജേഷിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു രാജേഷെ ഇന്നെ പോലെ ഇന്ന കോളേജിൽ ഒരു ധ്യാനം നടക്കുന്നുണ്ട് രാജേഷിനൊന്ന് പോയി കൂടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയമല്ലേ യൗവനകാലത്ത് തമ്പുരാനെ അറിയുന്നത് യേശുവിനെ അടുത്തറിയുന്ന ജീവിതത്തിന് നല്ലതാണ് രാജേഷ് ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി എൻ്റെ ചാച്ചന് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സായി അവരിപ്പോൾ ഭയങ്കര ഭക്തിയും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെയാണ് ഒരു നാൽപ്പത് കഴിയട്ടെ ഞാനും ആലോചിക്കാം ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കഴിഞ്ഞ് അറുപത് കഴിഞ്ഞാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് പലരുടെയും നിഗമനം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്ത എന്നാൽ ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മൾ അമ്മയുടെ ഉദയത്തിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്ന സമയം തുടങ്ങി നമ്മളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാനും നമ്മൾ വളർത്താനും ഉയർത്താനും സ്നേഹിക്കാനും എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റൊരു വ്യക്തി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരുന്നത് സജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഗൾഫ് മേഖലയിൽ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് സജി ചെറുപ്പകാലത്ത് ഓടി നടന്ന് സുവിശേഷ വലിയ തൽപ്പരനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ധാരാളം ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പോകുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ സജിയോട് ചോദിച്ചു സജി നല്ല പ്രായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയൊക്കെ തേടേണ്ട സമയമല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ സുശേഷ ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതം ശരിയാകുമോ സജി ഉടനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചേച്ചി ചോരയും നീരുമുള്ളപ്പോൾ തമ്പുരാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ടാണോ വയസ്സാങ്കാലത്താണോ നല്ല പ്രായത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് നല്ല സമയത്ത് കൊടുക്കണം ഈ രാജേഷിനെ സജീനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ധ്രുവങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പം യാത്ര തുടങ്ങാം എന്നൊരു വ്യക്തി തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ നിമിഷത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നീടാകട്ടെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീരട്ടെ വീട് പണി കഴിയട്ടെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിയട്ടെ കടങ്ങളൊക്കെ തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കൈറോസ് ഇതാണ് രക്ഷാകരമായ സമയം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പത്രോസിൻ്റെ വള്ളത്തിൽ ഈശോ കടന്നു കയറി ഇരുന്നു പത്രോസുമായിട്ട് ഈശോ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു ഒരു കോൺടാക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായി ഈശോ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞെന്നാൽ ഈശോയ്ക്ക് പലതും പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വരിയിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ വള്ളത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയും
സോളിഡ് സ്റ്റഫ് എന്നൊക്കെ പറയും ആഴത്തിലുള്ള മുത്ത് തമ്പനന്റെ കയ്യിൽ നമുക്ക് തരാനുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവത്തെ നമ്മളോടൊപ്പം ക്ഷണിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇതാ ഞാൻ എൻ്റെ വാതുക്കൾ വന്നു വന്ന് മുട്ടുന്നുണ്ട് നീ കഥ തുറന്നു വന്നാൽ ഞാൻ അകത്തോട്ട് വരും ഞാൻ അകത്തോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഭക്ഷിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി തരാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പത്രോസിനെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഈ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കർത്താവ് പഠ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഒരല്പം കൂടി വഞ്ചി നമ്മുടെ വല ഒരല്പം കൂടി മാറ്റി നീക്കിയിടാൻ പറയും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കമാൻഡിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം ഇന്നതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യണം ഇന്നതുപോലെ പോകണം അല്ലെ നിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത ശരിയല്ല നിന്റെ കണക്കൂട്ടലുകൾ ദൈവികമല്ല ജഡികമായ ബുദ്ധിയിലാണ് നീ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈശോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പിതാവ് എപ്പോഴും പ്രവർത്തന നിരതനാണ് ഗഡ് ഇസ് ഓൾവേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ദൈവം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ അന്തരാത്മാവിൽ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയിൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നതിനെ വിവേചിച്ചറിയാൻ തക്ക വിധം ഒരു ഹൃദയ ശാന്തത എനിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശാന്തത ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം വിവേചിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രവുമല്ല ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സ്വരത്തെ കൃത്യമായിട്ട് അളന്നെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ലളിതമായ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ നല്ല കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിരുന്നുകാർ ഇരിപ്പുണ്ട് മക്കളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായ കൊച്ച് കറിപ്പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കറി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ കൈ അങ്ങോട്ട് നീട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മയായ എൻ്റെ മുഖത്തോട്ട് നോക്കുന്നു ഞാൻ കുഞ്ഞിട്ട് നോക്കുന്നു കുഞ്ഞെനിക്കിട്ട് നോക്കുന്നു കുഞ്ഞ് കൈ പുറകോട്ട് തിരിച്ചു വലിക്കുന്നു അമ്മ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി കടന്നുപോയ കാര്യം കുഞ്ഞിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ആദ്യം അതിഥികൾ എടുക്കട്ടെ പിന്നീട് നമുക്കാകാം ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിവേചിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ദൈവം സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ തക്ക വിധം ഞാനും ദൈവവുമായിട്ടൊരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ബന്ധം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മൊമെൻറ്റിലും പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് പോലെ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം നമ്മളെ നയിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ചില യാത്രകളിൽ ചില ഫങ്ഷനുകളിൽ ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗതി മാറ്റിയവർ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിയവർ അങ്ങനെ അനേകം ദൈവ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധ കനികാമറിയത്തെക്കുറിച്ച് ലുക്ക സുവിശേഷൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ലുക്ക ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പറയുന്ന പോലെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചവൾ അനുഗ്രഹീതയാണ് ഭാഗ്യവതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം അരളി ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു അതിലും വലിയ ഭാഗ്യം അതിലും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെന്നിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഡ്ഢിത്തമെന്ന് തോന്നുന്ന പല തീരുമാനങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവതിന് മുമ്പിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ഇരുന്ന് നമ്മൾ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് വഞ്ചി ഒരല്പം നീക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പത്രോസ് വഞ്ചി അങ്ങ് നീക്കി ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തരായി കഴിയുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ തമ്പരാൻ പരമേൽപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് അതിലും വലിയൊരു കമാൻഡ് പത്രോസിനോട് പറയുകയാണ് നീ ഇനി വലതുവശത്ത് നോക്കി വലയെറിയുക ആദ്യത്തത് അനുസരിക്കാൻ പത്രോസിന് എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പത്രോസിന് ഇച്ചിരി കൂടി ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കാരണം രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചതാണ് ഗുരു പത്രോസ് പറയും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും പത്രോസ് പറയുകയാണ് എങ്കിലും കർത്താവെ നീ
എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി ആര് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു ഈ ബന്ധം സുഗമമാക്കാൻ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതം വളരെ സങ്കീർണമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരുടെയും കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെയും ഭാര്യയുടെ വീട്ടുകാരുടെയും കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം കഠിനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ വിഷമം വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കമാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈശോ നമ്മുടെ വള്ളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈശോ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും എപ്രകാരമുള്ളൊരു തീരുമാനമെടുക്കും പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ചോദ്യമുണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗീവ് ലൈഫ് ടു ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഈ സാഹചര്യത്തെ ജീവനുള്ളതാക്കാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്ഷമയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മൗനമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു നിശബ്ദതയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലായിരിക്കാം ആ നിമിഷത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കമാൻഡിൻ്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യുത്തരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറുതലിക്കാം പത്രോ സാധ്യ മറുതലിച്ചു രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചതാണ് കർത്താവെ പക്ഷേ നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് സിൻസ് യു സെറ്റ് സോ ദൈവമേ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു നീ എന്നോട് മറന്നു കളയാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറന്നു കളയുന്നു നീ എന്നോട് വിട്ടു കളയാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടു കളയുന്നു നീതിയും ന്യായവും എൻ്റെ പക്കലാണെങ്കിൽ പോലും കർത്താവെ നീ വിട്ടു കളയാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടു കളയുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യം പലപ്പോഴും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിലും സാമ്പത്തികവും അല്ലാത്തവുമായ പല അകൽച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വൈകാരികമായ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ അകന്നിരിക്കുമ്പോൾ നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ വീട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുന്നു നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കർത്താവെ ഞാൻ ഇതാ ഈ ബന്ധത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും എളുപ്പം സാധിക്കും പടുത്തുയർത്താനാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വിവേകവും വിവേചനവും നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രത്യേക വരം ഇതാണ് പടുത്തുയർത്താൻ വളർത്താൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് വളരെ കർക്കശത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തീരുമാനം എങ്കിലും കർത്താവെ നീ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ ചെയ്യുന്നു പത്രോസ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ വല നിറച്ച് വഞ്ചി നിറച്ച് മീൻ നിറയുന്നു രണ്ട് അവരുടെ വഞ്ചി മൂങ്ങാൻ പോകുന്നു ഒരു വശത്തു കൂടി ഒരു പോസിറ്റീവായ അനുഭവം മറുവശത്തു കൂടി ഒരു നെഗറ്റീവായ അനുഭവം ഈശോയുടെ വാക്ക് കേട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിതം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ പട്ടണത്തെ ആകണമെന്നില്ല ക്രൈസിസുകൾ വരാം ഈ ക്രൈസിസിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പത്രോസം കൂട്ടനും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ഒന്ന് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ദൈവം ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാക്കളെ ആത്മീയ നിയന്താക്കളെ അറിവുള്ളവരെ വചനമുള്ളവരെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമുള്ളവരെ നമുക്ക് ചുറ്റും തമ്പുരാൻ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സഹായം തേടുന്നത് ശിഷ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകരമാണ് പത്രോസ് അവരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മീൻ മുഴുവൻ വള്ളത്തിൽ കയറ്റുന്നു അങ്ങനെ വളരെ സഹായകരമായ രീതിയിൽ ഈ ക്രൈസിസിനെ അവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എൻ ആർട്ട് എന്നാണ് ആധുനിക മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറി പറയുന്നത് ഒരു അപകടകരമായ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിതത്തെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു കലയും ശാസ്ത്രവുമാണ് ആത്മാവുള്ളടുത്ത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ മുഖം നമുക്ക് ലഘുവായി തോന്നുന്നത് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് ഭാരമുള്ളതാണെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായി തോന്നുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ തളർന്നു കിടന്ന അനിയനെ തോളത്തിട്ടുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ഭാരമാണല്ലേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഭാരമല്ല എൻ്റെ അനിയനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റുള്ളവർക്കത് ഭാരമായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ വ്യക്തി ബന്ധത്തിൽ അത് അത്
പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ചില വീടുകളിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വീട്ടിലെ ചില വിഷമങ്ങൾ രോഗത്തിൻ്റെയും സഹനത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വിഷമ നിമിഷത്തിൽ നമ്മളവിടെ കൂടെയായിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിൽ ഒത്തിരി ആശ്രയിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നതും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഏതൊരു ക്രൈസിസിലും ഏതൊരു സംഘർഷ നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചൊരിയുന്ന ആശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നൽകുന്ന സമാധാനം ചില വ്യക്തികളെ ചില കുടുംബങ്ങളെ തമ്പരാനിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ലുക്കാട സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ യഥാർത്ഥ അത്ഭുതം ഇനിയാണ് സംഭവിച്ചത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു മീൻപിടുത്തമായിട്ടാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടുത്തെ അത്ഭുതം മീൻപിടുത്തമല്ല പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പത്രോസിന്റെ മാനസാന്ദ്രത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു അവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചു ദ ഫോളോഡ് ജീസസ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള പത്രോസിന്റെ തീരുമാനം തനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ വള്ളമോ വലയോ മത്സ്യമോ ഒന്നുമല്ല അത് തമ്പുരാന്റെ അടയാളമാണ് മനുഷ്യനിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്തത് ഒരടയാളം മാത്രമാണ് താൻ ദൈവപുത്രനാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടയാളങ്ങളിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കാണാം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒത്തിരി അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതൊരു രോഗശാന്തി ആയിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടഭാരത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലായിട്ടായിരിക്കാം അത് ബന്ധങ്ങൾ ഇണക്കിച്ചേർക്കലായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ അടയാളത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് തമ്പരാൻ അടയാളങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് തമ്പരാൻ ഇതുപോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തെ പിന്തുടരുക ചില ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ധ്യാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കള്ളമായിരുന്നു നല്ല ധ്യാനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒന്ന് തീരും ഒരു വൈകാരികമായ അനുഭൂതിയുടെ തലത്തിൽ മാത്രം അവർ നിൽക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ പോയി നമ്മുടെ തലവേദന മാറിയെങ്കിൽ തലവേദന മാറിയതല്ല അത്ഭുതം തലവേദന മാറിയത് മൂലം ഞാൻ ദൈവത്തെ പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അത്ഭുതം തലവേദന മാറിയത് ദൈവപുത്രന്റെ ശക്തിയിലുള്ള അടയാളമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന മാനസാന്തരമാണ് അത്ഭുതം ഈ അത്ഭുതത്തിന് മുമ്പ് പത്രോസിന്റെ വലിയൊരു മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിലുണ്ട് കർത്താവെ പാപിയാണ് ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് നീ മാറിപ്പോകണമേ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പാപബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമല്ലോ എന്ന ചിന്തയല്ല പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടത് എന്നെ ദൈവം ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നല്ലോ എന്ന ചിന്തയാണ് ദൈവം എന്നെ ഇത്ര അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പാപം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ ഭയമല്ല പാപബോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ദൈവസ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഗാധമായ ബോധ്യമാണ് നമുക്ക് പാപബോധം തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പത്രോസിന് പാപബോധം ഉണ്ടായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് കാരണം രാത്രി മുഴുവൻ തന്നെ അധ്വാനിച്ചു ഒരു ചുക്കം കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ വല മുങ്ങു വല കീറാൻ പോകുന്നു വഞ്ചി മുങ്ങാൻ പോകുന്നു ധാരാളം മത്സ്യം കിട്ടുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാനാകും പാപബോധം വരുന്നത് ദൈവസ്നേഹം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ ഇത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്കാ ഇത്രത്തോളം കരുതുന്ന എന്നെ കരുണയോടെ നടത്തുന്ന ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്ക് എത്രത്തോളമാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പാപബോധത്തിലേക്കും അനുതാപത്തിലേക്കും മാനസാന്തരത്തിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാനസാന്തരത്തെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ ഒരു ബൗദ്ധികമോ വൈകാരികമായ ഒന്ന് മാത്രമല്ല അതതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സഖേവൂസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇത് കർത്താവെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സമ്മറിയ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൾ കുടം അവിടെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ മിഷിഹായെ കണ്ടു എന്ന് മിഷിഹായെ കണ്ടു എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് അവൾ അതെല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിലൂടെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ക്രോഡീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ യേശു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു ഒരു കോണ്ടാക്ട് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു കണ്ടന്റ് യേശു ആജ്ഞാപിക്കുന്നു ഒരു കമാൻഡ് ആജ്ഞാപനം കേട്ട ഉടനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ക്രൈസിസ് പക്ഷേ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഈശ്വ പറയുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാനുണ്ട് കൂടെ ഏതൊരു വിഷമ സ്ഥിതിയിലും ഇത് നമ്മുടെ കാതിൽ ഇങ്ങനെ വന്നടിക്കണം ഭയപ്പെടേണ്ട ബൈബിൾ അനേക പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള വരികയാണ് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവം കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു അതാണ് എൻ്റെ ഭയം ദൈവം കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പലതും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ചില സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത അയ്യോ ഈ സിനിമ കാണണ്ട എന്നൊരു ചിന്ത ദൈവം കൂടെ ഉള്ളതൊരു വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവേഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വിടുതലാണ് ആ വിടുതലിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിച്ചവരാണ് വിശുദ്ധന്മാർ ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം നടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കുക എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുക പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ അത്ഭുതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് അടയാള രൂപത്തിൽ പത്രോസിനെ നയിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലേക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്കും നമുക്ക് വരാം നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന വള്ളത്തിൽ കർത്താവ് കയറിയിട്ടുണ്ടോ കർത്താവിനോട് മുഖ്യസ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ രോഗശാന്തിയുടെ വിടുതലിൻ്റെ എല്ലാം ആ ആഹ്ലാദത്തിൽ ഞാൻ അമർന്നിരിക്കുകയാണോ അതോ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് ഇതൊന്നും അല്ല വലുത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വലുത് ഞാൻ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഈശ്വനോടൊപ്പം നയിക്കുന്ന ഈശോയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതിയാണോ നമുക്ക് അത്ഭുതത്തിനായി കാത്തിരിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കർത്താവി എനിക്ക് നീ തന്നിരിക്കുന്ന ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നിൽ നീ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിത് അയ്യേച്ച് പറയുന്നു പത്രാസിനെ പോലെ ഞാൻ പാപിയാണ് പക്ഷെ പാപാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതോടൊപ്പം ഈശോയെ അവിടുത്തെ അനുധാവനം ചെയ്യാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരു നിമിഷം എന്നോടൊപ്പം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ രൂപത്തിൽ പിടിക്കാം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ നല്ല യേശുവെ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയ നല്ല ചിന്തയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ശിഷ്യനാക്കി പത്രോസിനെ മാറ്റിയ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും അവിടെ നിന്ന് ചിരിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എൻ്റെ കഴിവുകൾ എൻ്റെ സാധ്യതകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും കർത്താവ് അതിലൂടെ എല്ലാം നിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കരം ഞാൻ കാണുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ നയിച്ച ഓരോ വഴികളെ ഓർക്കുന്നു സ്നേഹത്താൽ പൊതിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ വലയം എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ചൊരിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളെ ഓർക്കുന്നു ദൈവമേ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതത്തിനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മാറ്റിവെക്കുന്നു കർത്താവ് നിന്നെ പിന്തുടരാൻ നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മാത്രം പോകാതെ നിന്നെ പിന്തുടരാനുള്ള വലിയ വിശാലമായ മനസ്സും ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യശ്വിയെ നന്ദി യശ്വിയെ സ്തുതി Thank you.